നമസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച ശബരിമല ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ആശങ്ക ഇക്കാര്യം രാഷ്ട്രപതിയുടെ സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തെ അറിയിക്കും പാണ്ഡിത്താവളത്ത് ഹെലിപ്പാഡായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കളക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ജനുവരി ആറിനാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശബരിമല ദർശനം ചുരുങ്ങിയ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിലയ്ക്കൽ മുതൽ സന്നിധാനം വരെ സുരക്ഷയൊരുക്കൽ പ്രായോഗികമാണോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആശങ്ക സന്നിധാനത്ത് നല്ല തിരക്കായതിനാൽ സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിൽ പരിമിതിയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു സുരക്ഷ കടുപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം സന്നിധാനത്ത് ഹെലിപ്പാഡ് ഒരുക്കാനുള്ള സാധ്യതയും ദേവസ്വം ബോർഡ് പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് അത് വിജയിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിലയ്ക്കലിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഇറങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രപതി റോഡ് മാർഗം പമ്പയിലെത്തും പമ്പയിൽ നിന്ന് കാൽനടയായോ ഡോളിയിലോ സന്നിധാനത്തേക്ക് തിരിക്കും രാഷ്ട്രപതി ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതുവരെ തീർത്ഥാടകർക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തണമോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് പ്രധാന ആശങ്ക ഉന്നത പോലീസ് യോഗത്തിലാകും ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുക ഡി ജി പി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ടെത്തിയാകും സുരക്ഷ ഒരുക്കുക ഇത് ആദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിന് എത്തുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയും രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ സന്ദർശനത്തിന് ഉണ്ട് രാഷ്ട്രപതി എത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വലിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാകും ശബരിമലയിലടക്കം ഒരുക്കുക എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിലയ്ക്കൽ ശരംകുത്തി പാണ്ഡിത്താവളം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നിലവിൽ ഹെലിപ്പാഡ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ളത് പാണ്ഡിത്താവളത്തെ പുതിയ ജലസംഭരണയുടെ മേൽത്തട്ട് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഹെലിപ്പാഡായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാകും രാഷ്ട്രപതി എത്തുന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങുക എന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം ഇവിടെ കോപ്റ്റർ ഇറക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ജലസംഭരണയ്ക്ക് സമീപത്തെ നിരവധി മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടത് ആവശ്യകത വരും മറ്റ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതായും ഉണ്ടാകും മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് സന്നിധാനത്തടക്കം വലിയ തോതിലുള്ള ഭക്തജന തിരക്കനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് വിപുലമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കുക എന്ന അതികഠിനമായ വെല്ലുവിളി കൂടി സേനകൾക്ക് മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രപതി എത്തിയാൽ തീർത്ഥാടകർക്ക് ശനിയാഴ്ച മുതൽക്ക് കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി പതിനഞ്ചിനാണ് മകരവിളക്ക് അന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് അൻപതിന് മകരസംക്രമ പൂജയും ഉണ്ടാകും വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിന് തിരുവാഭരണം ചാർത്തിയുള്ള ദീപാരാധന തുടർന്ന് പൊന്നമ്പലമേട്ടിലെ മകരവിളക്ക് മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിന് ശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് നട അടയ്ക്കുക കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് ശബരിമല ദർശനം നടത്തുവാനുള്ള ആഗ്രഹം രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓഫീസ് പത്തനംതിട്ട കളക്ടറുടെ ഓഫീസിനെ അറിയിച്ചത്